，小楼总，这这是哪儿啊？一会儿你就知道了。哦。天气这么冷，还穿这么少。我还记得你说，你最喜欢的就是下雪天看烟花了。嗯。看。像一束光。迎客过好多年，望着的远方。如果流言，也可以迎客时光。其实那天晚上的事儿，你没有误会，你没有打，而是给我盖了章。啊？我只想要做你。事儿吗？问我有事儿没事儿的？我，我说的是我吗？我说的是我一个朋友。啊，你朋友，你朋友。我说你怎么连一叫就出来了？搞了半天这是感情受挫呀。啊 ，Your friend， 你的朋友感情受挫，进你的朋友一来，气儿死。到底应该怎么做才有用？你说。感情的氛围都已经到这儿了，水到渠成的事，他怎么就不行？有时候吧，还真不行。我问你几个问题，如实回答。嗯，我是不是不够主动？不是。那我是不是不够优秀？这个我不知道呀。你能知道什么？我喊你出来是想让你给我支支招，什么都说不出来。这俗话说得好，这这，烈女怕狼绕嘛，你你对她缠绕，展开你这个猛烈的攻击，缠绕，试过吗？哎，试了，情况怎么样？没有。嗯，但这个吧，他分对象哈、啊，恩在工作上他有求必应。你就不允许人在情感上稍微任性一下了？这小女孩也不是随便就跟你好的。她说不好，就是好；她说不要，那就是要。她她是拒绝你是啥？是在考验你。你就得缠绕她，反正就就记住俩字儿：缠绕。缠绕。嗯，缠绕。我说不要。当然是不要，这不是矜持不矜持的问题。这小罗总他是我的甲方，我不能跟甲方谈恋爱。抛开工作，论相貌、家世、性格，拿着探照灯都找不到第二个。你之前纠结犹豫，可是人家都跟你表白了，你还在担心什么？我就问你一句，你喜不喜欢他？喜欢。那不就得了？你赶紧跟他打电话，说我后悔了，我喜欢你，我刚脑子被驴踢了。是我脑子是被驴踢了，但是，以防守则最重要的一点就是，千万千万不能和你的甲方谈恋爱。我不管那些守则，我只知道你在逃避自己的感情。我看过你跪舔那么多甲方，撒泼打滚无所不能的样子，你能在楼源面前展示吗？不能，因为你心里有他，你想尽可能的保持一些女孩子的样子在他面前。你自己好好想想吧，我打个电话。要不我辞职吧？不行不行不行
工作最重要。嗯，打死！我们两个人之间，你不用这么拘谨，我不再生气了。你还是做回原来的样子比较好。那你明天有时间吗？这是在约我呀、啊？啊，那是公事儿的，还是私事儿？嗯，算私事儿。有事情。我你的眼，你的视线就在身边陪伴我。我还记得你说，你最喜欢的就是下雪天看樱花。嗯，做我女朋友吧。妆也带了，小龙，以后你就是我的人。